こんにちは、みすずです。今日はお弁当おかずにもぴったりな豆腐入りのふんわりチキンボールをご紹介します。鶏ひき肉で作る薄いえんどう豆入りの柔らかなミートボールです。材料はこちら。今回は鶏胸肉使ってますが、もも肉でも同じように作れますよ。幼稚園のお弁当おかずなんかにすごいぴったりな優しいおかずです。では作り方です。まずはお豆腐水切りしていきましょう。厚手のペーパーに豆腐1丁 350g のものを入れて全体にお塩小さじ1杯程度振ります。こちらをペーパーで包んでしばらく置きます。水切りの方法はお好きな方法でいいんですけれども、あのレンジにかけるでもいいし、おもしを乗せて置いておくでも何でもいいんですが、この塩を振って一晩冷蔵庫に置くっていう方法が一番ほったらかしてできて手軽かなと思って私はこの方法が好きです。薄い豆をさやから取り出しましょう薄い豆は、えー、と関西地方で主に食べられてるお豆だそうで関東地方にあんまりないようですですが、まあ、グリーンピースでも枝豆でもコーンやチーズなどでも何でも OK ですよさやから豆を取り出して洗いますこの状態で 78g でしたあらったらお塩大さじ2分の1杯程度を振ってよく揉んでしばらく置いてこれでアク抜きになります。茹でましょう。たっぷりのお湯にお塩を加えて先ほどのエンドウ豆を入れます。ボウルに残ったお塩も全部入れちゃってください。再沸騰してから3、4分程度。茹でてもらって水に取ります。冷ますときですが、この茹で汁ごと、鍋ごと水につけて、茹で汁ごと冷ましてあげると、シワシワにならずに綺麗に仕上がりますよ。保存する場合も、茹で汁ごと保存容器かなんかに入れて、冷蔵庫に入れてあげます。先ほどの水切り豆腐、出来上がりました。では、ミートボールダネを作っていきましょう。ひき肉、今回は皮付きの胸肉使ってます。お塩を振って、よく揉み混ぜます。皮なしでも OK ですよ。お塩とひき肉だけでまずはしっかりとこねますここに具材を混ぜ込んでいきます胸肉はどうしてもあっさりしがちで硬くなりがちなので油を足します今回はごま油使ってますがマヨネーズあのお子さん用だったら特にマヨネーズなんか美味しいですよ溶き卵大さじ2杯分卵1個分弱ぐらいですあとお醤油大さじ2分の1杯先ほどの薄い豆とそれから水切りした豆腐を崩しながら加えてあげます全体をよく混ぜましょう。豆腐を崩すような感じで。全体均一になるように混ぜていってあげてください。チーズを加える場合は、この中に混ぜ込むっていうよりも、ひき肉ダネを作ってからチーズをこう入れて包んであげる感じにしてあげるといいですよ。種が出来上がったら丸めましょう。手に油もしくは水つけると丸めやすいです。空気抜くようにパタパタして丸くします。揚げ焼きしていきましょう。たこ焼き器がある場合はたこ焼き器使ってあげると便利です。たこ焼き器を熱して油を一つの穴に小さじ 1.5 杯程度入れてもらってミートボールダネを入れます。我が家で使ってるこのたこ焼き器はもう廃盤製品なんですけれども大玉なんですよねサイズが。なのでお使いのたこ焼き器のサイズに合わせて丸めてあげてください。弱め中火で揚げ焼きしていきます。たこ焼き器を使うメリットはこう簡単に綺麗なまん丸になってくれるのとそこだけじゃなくて側面も全部熱が伝わるので早く揚がってすごいお料理に使いやすいです。ただこのサイズだと一度に7個しかできないのでホットプレートタイプのたこ焼き器あいたものの方が一度にたくさん作れるのでお料理には向くかなと思います。揚げてる間に残りの種も丸めましょう。手に油をちょっとつけて空気を抜くようにパタパタして丸めてあげてください。両面がこんがりして中まで火が通ったら取り出します。油を切って取り出しましょう。あとこのフライパン手前だけが火が強くってあとちょっと奥が火が弱いので途中でこうフライパンの向きを変えたり中の穴の位置を移動させたりして、まあ、均一に火が通るようにしながら揚げ焼きしてあげますこんな感じですねたっぷり出来上がりました全部で、えー、今回21個できてますたこ焼き器のサイズによって数は変わります器に盛りましょう今回は、えー、レタスキャベツスナップエンドを添えていますチキンボールをお皿に盛りますとプチトマトと
辛いラディッシュを添えていますキャベツがちょっと寂しかったのでキャベツの上に紫キャベツものせましたこんな感じで特に幼稚園とかのお弁当おかずにぴったりな優しい味のおかずです我が家でも子供が幼稚園の時にこれあのお弁当おかずに困った時によく作っていましたたまにこう中身を変えたりひき肉をもも肉にしたり胸肉にしたりぐらいのアレンジしかしてないんですけれどもよく作っていたおかずです最後まで見てくださりありがとうございました詳しいレシピブログにも書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです中の具材いろいろ変えてお好きなチキンボール楽しんでみてくださいではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますこのチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています詳しいレシピはすべてブログに書いてありますまた見に来てくださると嬉しいです Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってますこちらもぜひ覗いてみてねそれではまた。